தமிழகத்தில் தாமரை மலர்ந்ததா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பெரிய கேள்வியா இருக்குது நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்த பிஜேபி பெற்ற இடங்கள் வந்து மாநில கட்சிகளை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திருச்சு இவ்வளோ இடங்கள் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாரும் மனசுலேயும் எழுந்தது ஆனால் அதே சமயத்தில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுத்திருந்தார் நாங்கள் தனித்து போட்டிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இடங்களை பெற்றிருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு புகைச்சலை கிளப்பி விட்டார் அதுக்கு பதிலடியாக அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கூட்டணிக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு இப்படி பேசுகிறது கூட்டணி தர்மத்துக்கு அழகல்ல அப்படின்னு பதிலடி கொடுத்தாரு ஆக கூட்டணிக்குள்ளேயே ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குற மாதிரி அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அமைஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்படி இவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதாவது மத்தியில் எங்கள் ஆட்சி நடந்தது <laughs> இப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சமீபத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் இவங்க ஏடிஎம்கே கூட்டணி அதில் வந்து ஏடிஎம்கே பிஎம்கே இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டணியாக போட்டிட்டாங்க மேஜராக ஏடிஎம்கேவோட சப்போர்ட்டோட இவங்க போட்டிட்டாங்க இப்போ பெற்ற இடங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னா தொண்ணூற்று ஐந்து ஆக இவங்க முப்பத்து ஒன்றுக்கும் தொண்ணூற்று ஐந்துக்கும் லெவல் கூடியிருக்கு அதை மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படிங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மாநில கட்சிகளோட ஆதிக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அந்த கட்சிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாக்கு வங்கியும் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ரெண்டுக்கும் சமமான இல்லை கூட குறைச்சி ஏன்னா வந்த ரிசல்ட்டை பார்த்தாலே ஒன்னன் பின் முன்னாடி தான் வந்தது ரொம்ப வந்து பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அப்போ இரண்டு கட்சிகளுக்குமே வந்து நல்ல வாக்கு வங்கி இருக்கு அதோடு சேர்ந்து போட்டியிடும் போது எப்படி அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏடிஎம்கேவோட அந்த வாக்கு வங்கி இல்லாமல் இவங்க இவ்வளோ இடங்களை பெற்றிருப்பாங்களா இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அப்படி இருக்கும்போது இவர் எப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு ஆனால் இதில் என்ன யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு பிரபலமான நபர் அந்த ஏரியாவில் பிரபலமாக இருக்கிறவங்களோ இல்லை மாவட்ட கவுன்சிலராக இருக்கட்டும் யூனியன் கவுன்சிலராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு கட்சி ரீதியில் போட்டியிடும் போது ஒரு தெரிஞ்ச கட்சியாக இருக்கணும் அந்த சின்னம் வந்து மனசில் பதிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து என்ன கூட்டணி வச்சாலும் அவங்க கொஞ்சமாவது இடங்கள் வாங்க முடியும் அந்த அளவில் பார்க்கும்போது தாமரை ஓரளவுக்கு மலர்ந்துருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் முன்ன இருந்ததை விட கம்பேர் பண்ணும் போது இப்போதைக்கு பெரும்பாலும் வந்து மக்களுக்கு வந்து தாமரை அப்படிங்கிற சின்னம் தெரியுது அதுக்கு தாமரை தாமரைன்னு சொல்லும் போது நமக்கு பாஜக தலைவராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் கண்டிப்பாக நினைவுக்கு வருவாங்க தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் அப்படின்னு அடித்து சொன்னவங்க அவங்க அந்த நிலமை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வருமா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கக்கூடிய சட்டசபை தேர்தலில் இந்த தாமரை வந்து கூட்டணியோடு சேர்ந்து வந்து மலருமா இல்லை தனித்து நின்று மலருமா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்